Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о красивых, но непрактичных решениях в дизайне интерьера. Пожелания заказчиков очень часто основаны на увиденном в Инстаграм или на советах друзей, родственников, но многие, на первый взгляд, интересные решения могут испортить интерьер и усложнить в нем жизнь. Меня зовут Александр Сенчугов, я дизайнер интерьера, и сегодня я расскажу, от каких решений лучше отказаться в вашей будущей квартире. Смотрите видео до конца, будет 35 советов. Поехали! Это вообще классика, меня очень часто просят поставить в маленькой ванной комнате отдельно стоящую ванну. Это, конечно же, очень красиво, когда она стоит перед окном. Я думаю, что вы все видели красивые фотки из какого-нибудь там Нью-Йорка с небоскребов. Или если ванна стоит в большой, огромной, там, пустынной ванной посередине, но не в маленькой комнате. И я вижу, наверное, единственный смысл ставить отдельно стоящую ванну – это делать в ней фотосессии. Для всех остальных случаев гораздо практичнее и удобнее встроенная ванна. Есть, конечно же, свои особенности у встроенной ванны. Например, мне никогда не нравится съемный фарток, он всегда какой-то ужасный, некрасивый, но его всегда можно обыграть плиткой. Единственное исключение – это ванны, имеющие скругление. Тут подойдет, наверное, только мозаика. И внешне они мне, конечно, гораздо меньше нравятся. Но если для вас все-таки первичная эстетика, и вы хотите отдельно стоящую ванну, то обратите внимание на несколько моментов. Всегда должна быть возможность залезть за ванну. Если у вас вдруг упал шампунь, там, полотенце, либо вода туда залилась, всегда должен быть доступ. Этого можно избежать. Сейчас есть отдельно стоящие ванны, которые одним боком прилеплены к стене. Это избавляет сразу от всех переливов и западаний туда моющих средств. И есть еще один важный момент, если вы ставите отдельно стоящую ванну, то скорее всего она будет стоять на подиуме, чтобы отвести от нее воду, если у вас, конечно, не загородный дом. Так вот, сделайте в этом подиуме обязательно трап. На случай, если у вас прильется вода, чтобы она ушла в трап и вы избежали затопления. Это может быть очень важно и спасет вас от серьезных проблем. При желании, конечно же, один настоящую ванну в маленькой комнате поставить можно, но это очень непрактично. Второй очень частый пример. Кухонный остров для многих заказчиков является заветной мечтой. Но если у вас маленькая кухня, то я всегда говорю, оставьте мечту о острове, для вашего будущего проекта загородного дома. Иначе вы обрекаете себя на тесноту и неудобства. Для острова на маленькой кухне есть, наверное, один рабочий вариант – это заменить обеденный стол на остров. В таком случае обратите внимание, что у вас вместо обычных обеденных стульев будут более высокие полубарные. Вы получите дополнительную рабочую поверхность, но, по моему мнению, за обычным обеденным столом гораздо приятнее ужинать с друзьями и родственниками. Кухонный остров подходит только для больших помещений, но решать все-таки вам. Коридор выполняет функцию транспортной магистрали в квартире. По нему мы попадаем из комнаты А в комнату Б. И, конечно же, это самое бесполезное в плане расходования пространства помещения. Там мы проводим меньше всего времени, и очень часто возникает желание избавиться от него и присоединить к живой комнате, таким образом расширив ее. Но очень часто в ходе перепланировки и присоединения коридора к комнате комната превращается в проходную, а жить в такой комнате просто ужасно. Кто не жил, просто поверьте мне. То есть там невозможно ночевать, всегда кто-то мимо вас будет ходить в туалет или на кухню, это просто ужасно. Поэтому, если вы объединяете коридор с кухней, то обязательно сделайте зонирование с помощью реек, каких-то стеллажей, шкафов, чтобы все-таки пространство коридора хоть как-то зонально отделялось. При этом перегородка может быть светопроходящей и Пространство комнаты все равно будет более объемным, чем с глухой стеной, отделяющей коридор. Объединять коридор с комнатой я бы рекомендовал только в одном случае, если эта комната является гостиной. Сейчас большинство хотят видеть у себя дома минимализм, спасибо Мише Шавушникову. Но большинство, видя красивые 3D-картинки, даже не догадываются, насколько дорогой это будет ремонт. Это касается не только чистовых материалов, а также инженерии, черновых материалов и, конечно же, высококвалифицированных работников. Дизайн-студии очень редко показывают фотографии реализованных проектов, в основном это 3D-картинки, потому что минималистичный интерьер, реализованный за низкий бюджет, выглядит как какой-то дешевый офис из гипсокартона. Чтобы не было разочарований, выбирая минимализм, помните, что это один из самых дорогих и сложных в реализации стилей. 
Многие хозяйки мечтают иметь раковину для посуды перед окном, чтобы когда вы моете посуду, не стоять лицом в стену. Но есть несколько важных моментов, о которых нужно помнить. Во-первых, кран умывальника может мешать открыванию окна. Во-вторых, под окном чаще всего, да, в 95% случаев, находится отопительный прибор. Если вы ставите кухню под окном, то отопительный прибор нужно куда-то перенести. Есть разные способы, конвектор, настенный отопительный прибор, но в любом случае надо об этом помнить и надо это учитывать. И в-третьих, сейчас почти в каждой квартире есть посудомоечная машина и время проведенной мойки минимальное. И если вы хотите сушку или просто полку для хранения посуды установить над мойкой, что в принципе самое удобное расположение, то, конечно же, окно не позволит вам этого сделать. Мойка под окном создает много ограничений, но если вам нравится это решение, то не забудьте о моментах, о которых я рассказал ранее. Объединить спальню с ванной через стеклянную перегородку – это сейчас довольно модное решение. Я использовал его в первый раз в 2014 году, я даже выиграл очень модный конкурс журнала Собака.ру «Дизайн года» с этой квартирой. Но надо помнить, что такое решение подходит больше для холостяцких квартир или для квартир по сдаче, если вы хотите произвести впечатление. Для обычной жизни такое решение не особо подходит. Объясню почему. Главный момент – это делать туалет отдельным помещением, потому что стеклянная стена, она не держит звук, и ваша пара, находящаяся в спальне, будет видеть вас и слышать вас. А это очень некомфортно. Это касается также и принятия душа. То есть представьте, вы спите утром, а ваш молодой человек или девушка пошли принимать душ или чистить зубы электронной щеткой, и громкий звук, конечно же, может испортить вам утро. Если не боитесь шума воды по утрам, то смело объединяйте ванну со спальней. Но туалет все равно рекомендую делать отдельно. Сдвижная дверь по стене, либо в стену – это довольно распространенный прием в дизайне, но есть помещения, для которых она неприемлема. Это, конечно же, туалет, ванна и спальня. Из-за того, что сдвижная дверь не держит шум, там очень большие вокруг нее щели, и у нее чаще всего проблемы с запиранием. То есть сдвижную дверь практически невозможно запереть. Есть еще пара моментов, на которые стоит обратить внимание, связанных со сдвижной дверью. Во-первых, она уезжает в кассету, и кассету нужно заказывать практически сразу же на этапе возведения стен. Очень многие об этом не знают, и у них потом стройка встает из-за этого. Или ее как-то криво потом встраивают. В общем, кассету нужно купить сразу. Полотно вам понадобится в конце ремонта. А второй момент, если у вас дверь уезжает в кассету, то из этой кассеты практически невозможно будет достать пыль. Это будет просто пылесборник, и у вас даже пылесос туда не пролезет. То есть нужно снимать дверь, вытаскивать. Это просто очень удобно, если у вас проблемы с пылью. Это не ваше решение. Еще меня очень раздражает эстетически эта верхняя планка у двери, по которой она ездит. Бывают, конечно, красивые лофтовые рельсы, но они пойдут далеко не в каждый интерьер. Но сейчас появились... Двери Invisible, у которых крепления невидимые, они как будто бы ездят по стене, это очень красиво. В общем, если вы решили использовать сдвижную дверь, то помните о всех ограничениях и проблемах, которые могут быть с ней связаны. Сейчас, в эпоху, когда дизайнеров стало больше, чем заказчиков, главная задача нормального дизайнера – это успокоить вашего заказчика и откинуть все лишние пожелания. Часто я вижу, что в проектах на одной стене в одном помещении 3, 5, 10 декоративных приемов. Это превращается просто в какой-то дизайнерский винегрет. Это смоется ужасно. Это смоется так, как будто дизайнер просто очень изо всех сил старался оправдать стоимость дизайн-проекта. Каждый декоративный прием, когда ими пересыщено пространство, теряет свой вес, интерьер становится захламленным, нет акцента, нет графики, нет композиции. А композиция – это вообще то, с чего начинает дизайнер свой путь, то, чему учат в дизайнерских вузах на самых-самых первых занятиях. Есть, конечно, умышленно перегруженные интерьеры, где нужно произвести впечатление на гостей, но это чаще всего какие-то рестораны, кафе, где нужно создать атмосферу, либо переговорные, какие-то офисы. Тогда, конечно, перегруз оправдан, но в повседневной жизни это смотрится ужасно. Не используйте слишком много декоративных приемов, это удешевляет ваш интерьер. Как я уже говорил ранее, многие заказчики хотят видеть в своих будущих квартирах то, что, как им кажется, будет использоваться. И многие начинающие дизайнеры могут также заблуждаться. Но работая много лет и имея постоянную обратную связь от заказчиков, то ты наверняка знаешь, 
что шведская стенка, турник или беговая дорожка в 90% случаев используются только по одному назначению, чтобы вешать на них одежду. К сожалению, очень часто наше представление о жизни в будущей квартире не совпадает с реальностью. Давайте поговорим о краске. Они бывают матовые и глянцевые. Это зависит от шероховатости материала. Матовая стена, она более шероховатая, чем глянцевая, и любое касание будет стирать эту шероховатость. Будут появляться глянцевые полоски, которые назад будет восстановить невозможно. Особенно это видно на темной краске, на каких-то контрастных ярких цветах. Поэтому, если вы хотите модный сейчас темный интерьер, то ни в коем случае не используйте матовую или глубоко матовую краску. Используйте сатиновую или глянцевую. Потому что в противном случае ваши стены будут просто одноразовыми. Любое касание, и вы никогда не сможете их восстановить. Многие думают, что на темном фасаде не будет видно грязь, отпечатки пальцев, пыль. Но ситуация прямо противоположная. Темные фасады самые марки, и неважно глянцевые они или матовые, грязь просто по-разному будет смотреться. Наверное, единственное исключение – это фасады из Феникса. У нас есть ролик, где мы поджигаем пачкаем, царапаем кухню с фасадом из Феникса. Я думаю, что вам будет интересно посмотреть на наши эксперименты. В местах, где вы постоянно касаетесь мебели, лучше, конечно, использовать светлые фасады, шпанированные или имитирующие дерево. Так загрязнение будет хуже видно. Душ без порожка – это, конечно, очень красиво, очень модно, но что бы ни говорили модные блогеры из YouTube, просто поверьте моему опыту, у вас всегда будет лужа, вода все равно всегда будет убегать. Поэтому желательно иметь хотя бы небольшой незаметный глазу перепад. Это убережет вас от какого-то мокрого полотенца постоянно перед душем и других неприятных ситуаций. В последнее время я просто перестал дискутировать с заказчиками на тему электрического водяного полотенца сушила. Я всем говорю только электрическое. Ну или не надо потом мне задавать никаких вопросов. Давайте перечислю минусы водяного полотенца сушила. Во-первых, сантехники категорически не рекомендуют использовать на нем элементы управления температурой. Контур должен быть сквозной, ничто не должно запирать воду, потому что рано или поздно это закончится протечкой. И обычно сушило шпарит так, что ванна превращается просто в сауну. Ежегодное отключение воды летом может оставить вас на долгое время без полотенца сушила. Кроме того, в контур может попасть воздух, а это неизбежно приведет к коррозии и дальнейшей протечке. Изменение температуры в отопительном контуре приводит к расширению и сужению металла, и это также может привести к протечке. Единственный аргумент против электрического полотенца сушила – это то, что оно потребляет электричество, и это стоит денег. Но они сейчас такие маломощные, что, в принципе, этим можно пренебречь. Зато оно будет всегда надежно и в нужное время работать для вас. Для удобства и избежания проблем используйте электрическое полотенце сушила. Иногда заказчики просят дизайнера создать такую планировку, что ванна, туалет будет находиться очень далеко от фановой трубы. И в таком случае единственный возможный вариант для протока воды является соло лифт или, как его называют строители, фекальный насос. Но я считаю, что вся инженерия в квартире должна работать естественным путем. В противном случае это будет напоминать, как, знаете, в советское время пытались изменить направление течения рек. В случае, если соло лифт выйдет из строя, то вы попадете в очень неприятную ситуацию, а любой механический прибор рано или поздно может сломаться. И хорошо, если это будет касаться только мойки, а если это коснется туалета, то будет очень неприятно. И еще соло лифт – это очень шумный прибор, по сути это шумный насос, поэтому если вы его все-таки используете, то прячьте его куда-нибудь подальше, в какое-то подсобное помещение, чтобы он не раздражал вас своим повышенным шумом. Если можно обойтись без соло лифта, то лучше так и сделать. Да, умный дом это очень классная история, ей можно посвятить отдельный выпуск, но главная мысль, которую я хочу донести. Со слов моих заказчиков, о их домах, о домах их друзей, я очень часто слышу о том, что умный дом не улучшает жизнь, а наоборот ее усложняет. Часто все функции умного дома включают только в одной ситуации, когда к вам пришли гости и вам нужно показать им, какой у вас крутой умный дом. В повседневной жизни вы просто не пользуетесь этой автоматикой. Вы пользуетесь только несколькими функциями, например, управление группами света, сценариями 
и управление шторами. Все остальное нагромождение только усложняет вам жизнь и мешает. Если вы хотите систему умного дома, то очень хорошо продумайте все процессы и оставьте только те, которые улучшат вашу жизнь, а не усложнят. Фасады кухонь без ручек очень органично смоются в современных минималистичных интерьерах. Многие заказчики хотят именно такие фасады, чтобы они открывались в систему Push to Open, тип On. Но не все знают, что эти системы очень чуткие и открываются от любого прикосновения. Поэтому их лучше использовать на верхних фасадах и других труднодоступных местах, которые вы не будете случайно задевать. Есть еще один момент, типоны очень плохо подходят для узких вытянутых шкафов, потому что находятся по углам, и открывать их можно только нажимая в центр. Если вы нажмете в край, то край фасада отскочит и ящик перекосит. Иногда заказчики хотят, чтобы весь нижний ряд кухни открывался с типонов, но там находится посудомоечная машина. В таком случае вам подойдет только один тип открывания посудомойки, который открывается с нажатия. Кто бы что ни говорил, Push to Open – это не самая удобная система открывания, нет ничего лучше классических ручек. Мойка в углу кухни – это одна из самых частых ошибок. Когда мойка в углу, то подойти и пользоваться ей очень неудобно. Конечно же, менеджеры из магазина кухонь предложат вам сделать угловой элемент, вытащить ее вперед, но такой дизайн сразу же превратит вашу кухню в арт-объект из 90-х. Пожалуйста, постарайтесь избежать угловой мойки. Моя любимая конфигурация кухонной мойки, когда она подклеена снизу к столешнице. Тогда удобно смахивать в нее грязь и воду. Но заказчики постоянно задают довольно наивный вопрос, а не отклеится ли она снизу. Нет, это невозможно. Сейчас используется такой клей, что ее проще будет отпилить от столешницы. А вот за столешницу стоит побеспокоиться. Если у вас есть пролет, например, полубарная стойка, и под столешницей нет закладной, нет конструктивного элемента, то рано или поздно она может легко сломаться. Когда кухня маленькая, то приходится придумывать какие-то невероятные комбинации кухонной техники. Но есть те, которые просто физически невозможно осуществить. Например, нельзя поставить посудомоечную машину под варочную поверхность. Она туда просто физически не залезет. Всегда перед заказом кухни определитесь итогово с кухонной техникой, а лучше ее приобретите. Чтобы технолог мог правильно рассчитать кухню под вашу технику, чтобы все встало на свои места. Часто бывает так, что планировка от застройщика нам не подходит. Вид из окна спальни лучше, чем из гостиной, а в гостиной мы хотели бы проводить больше времени. Конфигурация стен лучше подходит для размещения кухонной техники. Мы хотим, чтобы ванна была ближе к спальне, чтобы не ходить через всю квартиру мыться. В таком случае принимается решение менять изначальную планировку. Первая очень важная ошибка – но о которой постоянно почему-то забывают, это инженерия. Например, если вы хотите перенести ванну либо кухню в другую часть квартиры, то обязательно нужно обеспечить к ней доступ воды. И это заканчивается очень часто подъемом полов, организацией насосов для воды и другими моментами, которые просто портят вам планировку и дизайн квартиры. Но даже если инженерия сделана правильно и все работает нормально, то есть другая проблема. Вы нарушили строительные нормы. И если соседи узнают о том, что над их спальней появилась ванна, мокрая зона, то это может закончиться очень большим штрафом и предписанием восстановить все в первоначальное состояние. Есть исключения. Нормы перепланировки не распространяются на апартаменты. И единственное ограничение для апартаментов – это, конечно же, инженерия. Ну, или вы можете построить свой собственный загородный дом и там делать все, что вашей душе угодно. Если вы запланировали делать перепланировку, то думайте об инженерных решениях и законности соблюдения строительных норм. Иногда бывают ситуации, когда заказчики просят дизайнера заложить им в квартире окно. Например, они хотят, чтобы за изголовьем кровати была стена, а не окно. Или, например, у них шкаф приходит в оконный проем, и чтобы он красиво приходил в стену, они закладывают половину окна. Я считаю, что это просто ужасное решение. Солнечный свет – это то, чего не может быть слишком много в квартире. И не потому, что я так боюсь темноты. Солнечная радиация, попадая в квартиру, убивает вредные микробы. Это называется инсоляция. Это сдерживает большие города от уплотненной застройки. 
в любой жилой комнате обязательно должны быть солнечные лучи. Помните все эти фильмы о будущем, где есть гигантские небоскребы, и внизу никогда не попадает солнце, и там живут какие-то несчастные люди? Так вот, в этих городах не соблюдаются строительные нормы и правила. Помещение не может быть живым, если в нем нет солнечного света. Чем больше окон и чем их размер больше, тем лучше. Пожалуйста, откажитесь от идеи заложить окно или хотя бы его часть. Это неправильно. Я все время вспоминаю эту историю, мне однажды позвала на замеры новая заказчица и сказала, обязательно возьмите с собой компас. Я не очень понял, что она имеет в виду, и когда я приехал, она сказала, что самая главная задача, чтобы вода не шла по восточной стене. Мы очень долго с ней ходили по квартире, примеряли, как в ванной расставились технические приборы, чтобы вода не шла по восточной стене. Я замерил квартиру, и через полчаса, как я уехал, у меня раздался звонок, и она говорит, Александр, я все перепутала, нельзя по западной стене. В общем, у меня есть целое интервью с специалистом по фэншуй, можете посмотреть его, но мое личное отношение к фэншуй очень скептичное, и я бы так подытожил. В нашей стране нет ни одного многоквартирного дома, построенного по фэншую. Большинство заказчиков хотят иметь в своем интерьере множество групп освещения, световые слои, и это действительно делает ваш интерьер дороже. У нас есть отдельное видео на эту тему. Но когда групп света слишком много, то это очень сильно усложняет вашу жизнь. В идеале, если вы хотите больше трех групп освещения, то хорошо эти группы объединить в умный дом. В противном случае, если при входе в комнату у вас будет пианино из выключателей, 10 цветовых групп, то это будет каждый раз превращаться в игру «Найди выключатель». Существует очень много разных видов светильников. Это могут быть подвесные, встроенные, настенные, там всевозможные светильники. Но важно, чтобы все они были одной световой температуры. И обязательно объедините их в несколько групп. По сути, вам для жизни нужно несколько комбинаций. Первое – это яркий свет для уборки, или если вы просто любите яркое освещение в комнате. Второе – это спокойный свет для повседневной жизни. И ночной навигационный свет. Он помогает вам перемещаться в темное время суток. Это постоянно происходит. Почему-то заказчики откладывают покупку некоторых чистовых материалов, светильников, дверей чего угодно, на самый последний момент. В итоге, когда эти чистовые материалы нужно использовать, например, встраивать технический свет в гипсокартоновый потолок, то оказывается, что ждать их 2-3 месяца. Начинается беготня, и в лучшем случае заказчик соглашается ждать 2-3 месяца. В худшем случае покупаются материалы из наличия. А материалы из наличия в магазинах – это чаще всего самые ходовые, типовые и дешевые материалы. Они не вписываются в наш дизайн и полностью его меняют обычно, ну, почти всегда в худшую сторону. Поэтому попросите у ваших строителей график поставки материалов и все покупайте заранее. Сейчас самый модный стиль минимализм. Я думаю, что все вы видели модные стильные мойки с плоским дном. Так вот, на практике это очень неудобно. Когда вы по утрам чистите зубы, то все содержимое вашего рта будет плавать внизу и смотреть на вас. Это, ну, Максимально некомфортно. А потом еще придется рукой смахивать это все в сифон. Да, у этих моек есть небольшой уклон, но в большинстве случаев его недостаточно. Поэтому при покупке мойки, даже современной, постарайтесь купить мойку с классическим уклоном. Такие мойки есть в современном дизайне. Сейчас очень модные темные интерьеры, особенно санузлы. Правда, эта мода потихонечку проходит. Я хочу как раз записать об этом видео. Но заказчики постоянно просят дизайнеров использовать черную сантехнику. Я очень часто это слышу. Но если вы ставите темную сантехнику, особенно унитаз, то готовьтесь к тому, что там будет видно все. Вот вообще все можно. Я не буду объяснять. Особенно если унитаз матовый и не из ультрадорогих материалов. На самом деле, дорогие итальянские и немецкие унитазы, они снаружи делаются матовыми, а внутри глянцевыми. Это избавляет от некоторых конфузов. Избегайте черной сантехники. Это может быть модно и стильно, но на практике это так себе. Глянцевый крем-гранит с рисунком камня смотрится в разы дороже, реалистичнее, чем матовый. Матовый сразу же выдает 
фотопечать, там сразу же видны пиксели, это очень некрасиво, поэтому, конечно же, керамогранит с камнем должен быть глянцевым. Но надо помнить, что при попадании малейшей капли воды глянцевая поверхность моментально становится очень скользкой, поэтому я, конечно же, не рекомендую ее использовать в местах, где идет прямое попадание воды. Это обычно прихожая или ванная комната. Кермогранит сразу же становится смертельно опасной поверхностью. Но не все глянцевые поверхности будут очень скользкими. У любого кермогранита есть коэффициент скольжения, поэтому не стесняйтесь спрашивать об этом у менеджера в магазине плитки. Матовый керамогранит с фактурой гораздо реалистичнее передает поверхность камня либо дерева. Но есть один момент, который может все испортить. Структурную плитку гораздо сложнее отмывать, но я заметил такую особенность, что если плитка природного цвета, то она гораздо меньше подвергнута загрязнению. На ней хуже видно пыль, и она загрязняется дольше. У нас есть целое видео о том, как выбрать плитку в вашу квартиру. Плитку с фактурой лучше не использовать в местах, где возможно появление сильного загрязнения. Крупный формат просто прекрасен, за ним будущее, я его очень люблю, но для многих заказчиков очень часто уже после покупки является сюрпризом стоимость его доставки, подъема, укладки, работы с ним. Очень часто, выбирая плохих монтажников, вы просто губите свой дорогущий материал, они его портят и просто исчезают. Я очень часто видел такие примеры. Доставка крупного формата дороже, чем стандартный керамогранит и не всегда его можно поднять в вашу квартиру. Узкие коридоры, лестницы еще никто не отменял. И часто его пропихивают просто между периодами. Это смоется страшно, это очень рисковая операция, но с ней справляются высококвалифицированные специалисты. Нарезка и укладка крупноформатного керамогранита тоже требует определенных навыков. Особенно, что касается укладки на пол, он должен быть идеально подготовлен. Часто крупный формат невозможно уложить в одиночку, нужно два или три специалиста. Выбирая крупный формат, учитывайте все особенности, чтобы финальная стоимость и результат вас не огорчили. Иногда заказчики просят использовать в отделке натуральный мрамор. Не все знают, что это очень гидроскопичный материал, и он моментально впитывает в себя любые жидкости, загрязняющие его и портящие его внешний вид. Этого можно избежать, если использовать специальные покрытия, которые защитят мрамор. Но в любом случае пользоваться мрамор надо будет очень аккуратно и бережно. Если у вас нет времени ухаживать за камнем или постоянно бояться его испортить, то используйте другие виды натурального камня, например, гранит. С ним практически ничего не произойдет. Когда заказчик приходит к дизайнеру и говорит, что не знает, чего хочет, то, скорее всего, выдать какой-то красивый результат будет просто невозможно. Единственный вариант – это если заказчик полностью доверится дизайнеру и примет все его эскизы без каких-либо замечаний. Но по опыту такого практически не бывает. Всегда впоследствии начинаются какие-то комментарии. И если заказчик не знает, чего он хочет изначально, то в итоге все останутся недовольны. Перед тем, как идти к дизайнеру, подумайте, какие интерьеры нравятся именно вам. Это очень упростит дальнейшую работу. Многие просят создать 3, 4, 5 вариантов будущего интерьера и выбрать один. Но по опыту могу сказать, что это будет лишь зря потраченное время. На самом деле гораздо правильнее будет провести подробное интервью, собрать пример интерьеров, которые вам нравятся, и создавать тот единственный интерьер, который подойдет именно вам, и в дальнейшем вносить в него незначительные правки. В том числе, если вы покажете примеры интерьеров, которые вам нравятся, то это поможет вам избежать работы с дизайнером, который вам не подходит. Перед заказом дизайна обязательно определитесь, какой образ вы хотите видеть. Это сэкономит вам очень много времени. Часто заказчики говорят, я хочу так же, как на этой картинке, только задешево. Так это не работает. Все имеет свою цену. Опыт, работа, материалы. Если вы показываете дорогой интерьер и хотите сделать его у неопытного дизайнера, кривыми руками дешевых строителей из самых дешевых материалов, то результат получится, к сожалению, соответствующий. Чудес на стройке не бывает. Обязательно переходите в мой инстаграм, там самые свежие работы нашей дизайн-студии для вашего вдохновения. Если вы с чем-то не согласны или вам есть что добавить, то обязательно напишите об этом в комментариях. Если видео было для вас интересным, то обязательно поддержите его лайком, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, дергайте за колокольчик и до скорых встреч 
Пока-пока.